大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。肝脏是人体内最大的解毒器官，被称为化工厂。肝脏又是身体内主要的消化器官，分泌胆汁消化食物，所以肝脏在人体中起着至关重要的地位。同时，它又被称为将军之官。很多人都认为肝脏的代谢功能比较强大，一般不容易受伤。其实大家都想错了，肝脏也是一个非常脆弱的器官，只是因为肝脏上面没有破裂的神经，到肝脏发生病变时，一般不会让人觉得很疼，这才导致很多人的肝病一拖再拖，最终拖成大病。生活当中，很多人暴饮暴食。经常饮酒，作息不规律，经常熬夜，这些行为都会加重肝脏的负担，久而久之就会影响到肝脏的健康。其实，想要维护肝脏健康，很重要的一点就是让肝脏内的毒素及时的排出体外，从而减轻肝脏的负担，保持肝脏的健康状态。今天就在这里给大家分享一个可以帮助大家快速解除肝毒的食疗方。连续喝上三天的时间，就可以帮助我们排除多年的肝毒，还我们健康的肝脏。首先准备十五克绿豆，绿豆被称为肝脏的解毒王，绿豆具有很强的解毒作用，能够清除体内多余的毒物，预防食物或者是药物中毒。绿豆中富含蛋白质、西多酚，而肝脏也是解毒器官。使用绿豆以后，可以减轻肝脏的负担，改善肝脏功能，并且绿豆可以解百毒、解酒毒、野菌毒、砒霜毒等等。所以，我们常吃一些绿豆，就相当于给肝脏加了一层辅助。绿豆中富含丰富的多彩蛋白酶，还可以保护肝脏。另外，绿豆中含有的抗氧化功能，能够保护细胞不受毒素的侵袭。除此之外，绿豆还能够缓解乙肝病情的发展。绿豆中含有的苯丙氨酸可以防止小山羊的癌变，而且绿豆中的降血脂作用也是可以防止脂肪肝的发生，因此绿豆是保肝的良药。再准备十克莲子，莲子具有特别好的滋补作用。古人认为，莲子享清风之气，得加强滋味，乃脾之国也。经常吃莲子。有养心安神、健脾补肾、益肾固精的功效，不仅有助于缓解失眠，对于容易咳嗽、肺部疾病消化的人来说，可以通过吃莲子能够增强免疫力，达到润肺的效果。莲子具有特别好的清热去火、排毒的功效，尤其是对肝脏不好的人，我们可以多吃一些莲子，有助于降低肝火旺盛，防止修复细胞的受损。而且有助于莲子中的淀粉加快肝脏酶的水解能力，将其转化为糖储存在肝脏内，降低肝火，并且有助于肝脏细胞的修复和再生，让肝脏越来越年轻，还能起到清热解毒的功效。这里需要注意一下，最好不要把莲心去掉，莲心是可以食用的。莲子、莲心搭配在一起，更容易煮出营养。并且莲心有很好的去火的作用，特别是夏天，我们可以用莲心泡茶、泡水喝，能够去热解毒，效果特别的好。再准备十克百合，百合是一味具有养阴润肺、清心安神的中药。百合最主要的作用是清肝火，百合属于一种寒凉性的中药，主要能够起到清热去火的功效，而且还有疏肝理气和补肾益血的作用。所以可以通过喝百合茶或者是百合粥，改善肝火旺盛引起的睡眠不好、精神倦怠的情况。同时，对于口干舌燥、口苦口臭，也能起到一定的缓解作用。肝火旺盛，也可以喝一些清热去火的茶叶，或者是喝百合茶。这些饮品都可以起到清热去火、解肝毒的作用，有利于帮助肝脏代谢毒素。从而缓解症状。接下来，把准备好的食材清洗干净。
洗干净之后，倒入清水浸泡着备用。接下来再来准备几颗红枣，加入清水把红枣清洗干净。红枣中富含维生素以及铁元素，红枣不仅自身的营养丰富，同时也是肝病治疗处方中常用的中药。中医红枣具有把红枣放在养肝汤里，帮助肝脏排毒；红枣具有保肝健脾。降低胆固醇、增高血球白抗过敏等作用。红枣中含有的酸铁类等化合物成分，这种成分可以抑制肝炎病毒的活性。此外，红枣还能提高吞噬病毒的能力，有保护肝脏、增强免疫力的作用。通过使用红枣，可以有效的预防肝脏发生病变，并且能够有效的保护肝脏，以免肝脏受到损伤。另外，一些慢性肝病患者的体内蛋白相对偏低，而红枣富含氨基酸，它们有利于蛋白质的合成，达到健脾养肝的目的。接下来把准备好的食材全部倒入锅中，然后再加入适量的纯净水，千万不要用铁锅煮。绿豆中的多酚类物质能够与铁产生化学反应，形成颜色较深的复合物，不但影响味道。还会容易造成肠胃不适，让人一整天感受到肚子发胀不舒服。里面的食材可以反复的煮上一天的时间，制作视频不易。您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在底下留言加一，非常感谢您的支持。煮好之后，我们直接喝这个绿豆汤就可以了。夏天我们可以多喝一喝这样的绿豆汤，因为我们身体需要补充一些汤汤水水。而这个绿豆养肝去火汤效果特别的好，健脾利湿，特别适合夏天喝。假如你肝火旺盛、肝堵积聚，脸上特别的爱长斑、爱长痘，可以多喝这道绿豆汤，连续喝上几天的时间。能够排除成年的肝毒，还能去除肝火，身体也会越来越轻盈，气色也会越来越好，而且能够预防早期的肝病发生。这道绿豆汤虽然很好，营养价值很高，但是如果在吃药的朋友就不要使用了，因为绿豆有解毒的作用，所以吃药的朋友吃补药一定不要吃绿豆，也不可以喝绿豆汤。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧！点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦！